నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ అన్నది రెపో రేట్ని ఇరవై ఐదు బేసిస్ పాయింట్స్ తగ్గించింది అయినా కూడా మార్కెట్స్ అంతకంటే ఎక్కువ తగ్గించాలని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నాయి కాబట్టి డిసప్పాయింట్మెంట్ డిసప్పాయింటెడ్ అంటున్నారు సో ఇరవై ఐదు బేస్ పాయింట్స్ కట్ అంటున్నారు కదా ఇది ఏంటో చూద్దాం దీన్ని మనం ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం దీంట్లో కూడా ఈ ఎడిటోరియల్లో కూడా దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది రెపో రేట్ రెపో రేట్ అంటే ఏంటి ఆర్బీఐ దగ్గర నుంచి షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ ఎప్పుడైనా బ్యాంక్స్ తెచ్చుకున్నప్పుడు ఆ బ్యాంక్స్ ఆర్బీఐకి పే చేసేటటువంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్నే రెపో రేట్ అంటాము అంటే అదొక టైప్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ షార్ట్ టర్మ్లో ఈ రెపో రేట్ని తగ్గించినప్పుడు చీప్ లోన్స్ వస్తాయా లేకపోతే కాస్ట్లీ లోన్స్ వస్తాయా చీప్గా లోన్స్ వస్తాయి ఎందుకు తగ్గించింది మరి లోన్స్ తక్కువ కాస్ట్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్కువ మంది బారోయింగ్స్ తీసుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తు చేస్తాయి అని చెప్పేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎందుకు కావాలి అసలు ఏ విధంగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది ఉపయోగకరం ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు అది ప్రొడక్షన్కి దారితీస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్కి దారితీస్తుంది అందుకోసం అని గవర్నమెంట్ చాలా మెజర్స్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది దాంట్లో ఆర్బీఐ కూడా తన వంతుగా ఈ విధంగా రెపో రేట్స్ని ఇవి తగ్గించడం ద్వారా ఈ గ్రోత్ని ఈ ప్రొడక్షన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇదంతా ఏమవుతుంది గ్రోత్ జీడిపి నెంబర్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో అందుకని ఎప్పుడైనా జీడిపి గ్రోత్ రేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు రెపో రేట్ని వాటిని అడ్జస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్నే మనం మానిటరీ పాలసీ అంటాం ఇక్కడ చూడండి మానిటరీ పాలసీ ఆ మానిటరీ పాలసీకి సంబంధించి రెపో రేట్ని చాలా వరకు తగ్గించారు కానీ రెపో రేట్ తగ్గింది కదా అని సంతోషపడ్డం బదులు గ్రోత్ రేట్ అన్నది జీడిపి గ్రోత్ రేటు ముందుగానే ఎస్టిమేట్ వేస్తారు అది సిక్స్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు దాన్ని సిక్స్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్కి అడ్జస్ట్ చేశారు దీంతో అమ్మో గ్రోత్ రేట్ పడిపోతుంది అని చెప్పి ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా తగ్గించేశారు అంటే రెపో రేట్ తీసుకున్న దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంది ఆర్బీఐ సైడ్ నుంచి తీసుకునే దీన్ని మానిటరీ పాలసీ అంటాము అదే ఈ గ్రోత్ని వీటిని పెంచడానికి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఫిజికల్ పాలసీ అనేది ఉంటుంది ఈ రెండు బ్యాలెన్స్ ఉంటేనే ఒకటి మాత్రమే చేసినంత మాత్రాన గ్రోత్ ముందుకెళ్తుందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెడిషన్ దేశద్రోహం దేశద్రోహం అన్న నేరం కింద కొంతమంది మీద కేసు బుక్ చేశారు అని చెప్తున్నారు ఎవరు మరి ఇది అసలు ఏంటి ఇష్యూ అంటే దీన్ని మనం పాలిటీలో జస్టిస్ సిస్టమ్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాం మనకి హిస్టరీలో సెడిషన్ చట్టము అనేది చదువుకునే ఉంటాము సెడిషన్ చట్టం కింద తిలక్ని గాంధీజీని వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేస్తారు కదా సో అది సో ఆ సెడిషన్ చట్టం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసేయాలి అని చెప్తూ చాలామంది చెప్తూ వచ్చారు అయితే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత తీసేస్తారులే అనుకుంటారు కానీ తీసేయలేదు సో సెడిషన్ చట్టం అనే దాన్ని అలాగే ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏ అనే దాని కింద ఉంచుతారు ఎందుకని కొన్నిసార్లు దేశద్రోహం చేసిన వాళ్ళ మీద మరి కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలంటే ఇలాంటిది ఉండాలి అనుకుంటారు సరే ఎందుకు ఉండాలన్నది అది మరి ఇప్పుడు అది ఎందుకు న్యూస్లో ఉంది అంటే కొంతమంది ఎమినెంట్ పీపుల్ నైన్ ఫార్టీ నైన్ పీపుల్ అనమాట సెలబ్రిటీస్ వీళ్ళలో రామ్చంద్ర గుహ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సో వీళ్ళందరూ ప్రధానమంత్రికి ఓపెన్ లెటర్ రాశారన్నమాట ఏమని లించింగ్ కేసెస్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి దా వాటిని అడ్డుకోవడానికి గవర్నమెంట్ మెజర్స్ తీసుకోండి అని చెప్పి దాంట్లో కూడా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ని క్రిటిసైజ్ చేయలేదు కంట్రీని క్రిటిసైజ్ చేయలేదు సో ఈ లెటర్ రాసినందుకు గాను వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు సెడిషన్ చట్టం మీద కేసు పెట్టింది గవర్నమెంట్ కాదు ఒక బీహార్లో ఒక ప్రాంతంలో ఉండే వా కొంతమంది వాళ్ళ మీద ఇది వేయడంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ ఆ జడ్జ్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్ అతను సెడిషన్ ఛార్జెస్ వీళ్ళకి అప్లికబుల్ అవుతాయి అని చెప్పడం జరిగింది అది జరిగిన స్టోరీ అయితే ఎందుకు ఇది ఇంత పెద్ద విషయం అంటే ఒక డెమోక్రసీలో చూడండి బేసిక్గా ఒక డెమోక్రసీలో పీపుల్ అందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క భావాలని స్వేచ్ఛగా ప్రకటించే హక్కు అనేది ఉంటుంది ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ అనేది ఉంటుంది దాని కింద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది ఉంటుంది కానీ అది మనం దానికి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటే అది వేరే విషయం కానీ దీన్ని స్వేచ్ఛగా ప్రకటిస్తూ చెప్పినప్పటికీ ఈ విధంగా కేసు వేయడం అంటే డెమోక్రసీకి అగేనెస్ట్గా మనం వెళ్తున్నట్టే కదా అది కేసు అనమాట 
దీనికి సంబంధించి మరి సొల్యూషన్ ఏమంటాము లా కమిషన్ లా కమిషన్ అనేది సెడిషన్ అనేది ఇప్పట్లో దాని టైం అయిపోయింది డెమోక్రసీలో క్రిటిసిజం డిసెంట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ సో ఒక్కసారి అసలు దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్తుంది చెప్పింది అనమాట సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అసలు సెడిషన్ని దీని మీద అప్లికబుల్ చేయొచ్చా అంటే డిస్క్రిషనరీగా అప్లికబుల్ చేయడం వల్ల దానికి ఉన్న వాల్యూనే పోతుంది డెమోక్రసీకి ఉన్న మీనింగే పోతుంది అది ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం చంద్రయాన్ టూ మన చంద్రయాన్ టూ అనేది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటార్ హై రెజల్యూషన్ కెమెరా ఓహెచ్ఆర్సి అంటాం ఈ ఆర్బిటార్ హై రెజల్యూషన్ కెమెరాను ఉపయోగించి మనకు ఒక ఇమేజ్ని పంపించింది చూడండి వన్ టూ టూ మీటర్స్ ఉండేటటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని కూడా క్లియర్గా గుర్తించేలాగా ఇది పంపించడం జరిగింది సో మనకి ప్రిలిమ్స్లో కానీ మెయిన్స్లో కానీ చంద్రయాన్ టూ ఆర్బిటార్లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటర్లో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏంటి అనేటటువంటి క్వశ్చన్ రావచ్చు ఆ ఎక్విప్మెంట్లో ఇదొకటి హై రిజల్యూషన్ కెమెరా అలా అది కాకుండా ఇంకేమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ముంబైలో అర్రే అనేటటువంటి కాలనీ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కొన్ని చెట్లని పడగొడతాము రెండు వేల చెట్లను సుమారుగా పడగొడతాము అక్కడ వస్తున్నటువంటి మెట్రో స్టేషన్కి కార్ పార్కింగ్ ఏరియా కోసం అన్నారు సో ఆ కాలనీ వాళ్ళంతా కూడా ప్రొటెస్ట్లు చేయడం మొదలుపెట్టారు అది కొంచెం వైలెంట్గా మారింది ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళారు ముంబై బాంబే హైకోర్టు వచ్చేసి పడగొట్టేయచ్చు ఎవరైతే పిటిషన్స్ పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ పిటిషన్ అనేది ప్రాపర్ టైంలో వాళ్ళ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వలేదు అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో చూడండి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఒకవేళ మనం ఎన్విరాన్మెంట్కి లింక్ చేసుకోగలిగితే ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంటల్ నీడ్స్ డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ రెండు కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తున్నాయి అవును చెట్లని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి కరెక్టే కానీ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది అర్బనైజేషన్ అంటున్నాము ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ప్లేస్ అనేది ఇవ్వాలి పార్కింగ్ అనేది ఎంత పెద్ద ఇష్యూనో మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది మరి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంచకపోతేనేమో కంజెషన్ అంటారు రోడ్స్ అంటారు ఫ్లడ్స్ వస్తే ఇది అంటారు సో గవర్నమెంట్ బాధ్యత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేయాలా లేకపోతే ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలా ఆ రెండు వర్సెసే ఎందుకు అవ్వాలి ఎన్విరాన్మెంట్ ప్లస్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు అవ్వదు అంటే ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ కేసులో చెట్లు అన్నా ఉండాలి కార్ పార్కింగ్ ఏరియా అన్నా ఉండాలి ఆ రెండింటిలో ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్నది మరి దీనికి సంబంధించి ఎప్పుడైనా సరే ప్రాసెస్ కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకున్న ప్రాసెస్ కూడా కాలనీ వాళ్ళందరి మీద కేసు పెట్టడం ఇది కరెక్ట్ కాదు సో వాళ్ళని ప్రాపర్ ప్రొసీజర్తో ఇదిగో పర్జుయేషన్ ఇలాంటిది ఈ మెజర్స్ అని చెప్పి ఆల్టర్నేటివ్ ప్లాన్స్ ఏమన్నా ప్రపోజ్ చేసి చేస్తే ఇంకా బాగుండేది ప్రస్తుతానికైతే అక్కడ ఆ చెట్లను పడగొట్టవచ్చు అని చెప్పేసి ఈ బాంబే హైకోర్టు అనేది తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కర్ణాటకకి మరియు బీహార్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా చాలా తీవ్రమైన వరదల్ని ఎదుర్కొన్నాయి మనకు తెలుసు ఈ సందర్భంలో పన్నెండు వందల కోట్ల రూపాయలని నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అనే దాని నుంచి రిలీజ్ చేసింది కర్ణాటకకి అదేవిధంగా బీహార్కి నాలుగు వంద కోట్ల రూపాయలని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ విపత్తు నిర్వహణ అంటాము ఆ విపత్తు నిర్వహణలో ఎప్పుడైనా డిజాస్టర్స్ని మేనేజ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ మేనేజ్ చేసే వాళ్ళకి కావాల్సిన వాటిలో అతిపెద్ద రీసోర్స్ ఫండింగ్ ఫండింగ్ అనేది ఉండాలి అవునా డిజాస్టర్ ఫండింగ్ అనేది ఉండాలి ఈ ఫండింగ్ అనేది షార్ట్ టర్మ్లో ఉండాలి లాంగ్ టర్మ్లో ఉండాలి షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్ అంటాము మరి షార్ట్ టర్మ్లో కూడా రెండింటికి ఉండాలి ఒకటి అప్పటికప్పుడు రెస్క్యూ రిలీఫ్ ఇవన్నీ చేయడానికి ఉండాలి కం కంపెన్సేషన్ కూడా ఇవ్వాలి కదా ఎవరైతే ఇల్లులు కూలిపోయాయో వాటికి కంపెన్సేషన్ ఉండాలి అదే లాంగ్ టర్మ్లో ఇలాంటివి మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా మిటిగేషన్ అలాంటివి జరగకుండా ఉండేలాగా మిటిగేషన్కి ఇది కావాలి అవునా ఇవి ఈ టైప్లో ఉంటే మరి ఫండింగ్ అసలు మనకి ఎలా అవైలబుల్గా ఉందో చూద్దామా మనకి నేషనల్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ విపత్తు నిర్వహణ చట్టము జాతీయ విపత్తు నిర్వహణ చట్టము రెండు వేల ఐదు అనేది ఉంది దాని కింద ఫండింగ్ ఫండింగ్ అనేది సెంట్రల్ లెవెల్లో స్టేట్ లెవెల్లో రెండింటి లెవెల్లో ఉంది సెంట్రల్ లెవెల్లో మళ్ళీ మిటిగేషన్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ అనుకున్నామా దానికి ఉంది 
షార్ట్ టర్మ్లో రెస్పాన్స్కి ఫండింగ్ ఉంది ఆ విధంగా నేషనల్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అని ఇక్కడ స్టేట్ డిజాస్టర్ మిటిగేషన్ ఫండ్ అని స్టేట్ లెవెల్లో ఉంది అదే దీనికోసం నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ అవ్వడానికి ఫండ్ స్టేట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అనేది ఉంది ఈ విధంగా రెండు రకాలుగా ఉంటే ఈ స్టేట్ ఫండింగ్ సెంట్రల్ ఫండింగ్లోంచి ఇప్పుడు చూడండి ఇది షార్ట్ టర్మ్ రెస్పాన్స్ ఇవ్వాలా రెస్పాన్స్కి జనరల్ ఈ స్టేట్స్లో ఏదైనా విపత్తు వస్తే స్టేట్సే చూసుకుంటాయి ఒకవేళ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న మనీ సరిపోకపోతే దానికి అడిషనల్గా సెంటర్ అనేది ఎన్డిఆర్ఎఫ్ నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫండ్ అనే దాని నుంచి మనీ ఇస్తుంది అదన్నమాట మరి ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే కంపెన్సేషన్ దీని నుంచి కంపెన్సేషన్కి ఉండదు కంపెన్సేషన్కి కాకుండా మిగిలింది రెస్క్యూ రిలీఫ్ ఇమీడియట్గా స్టాక్ కొనాలి వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ అవన్నీ కానీ కంపెన్సేషన్ అమౌంట్ ఉండదు ఇది స్టేట్స్ బేర్ చేయాలి అక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందన్నమాట కానీ కొన్నిసార్లు ఈ రెస్పాన్స్ రిలీఫ్కి కూడా ఫండింగ్ అనేది సరిపోవట్లేదు లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే నేషనల్ కెలామిటీగా గుర్తించండి అని కేరళ చాలా విన్నపాలు చేసుకోవాల్సి వచ్చింది కేరళ ఫ్లడ్స్ జరిగినప్పుడు నేషనల్ కెలామిటీగా గుర్తిస్తేనే ఫండ్ అనేది వీటి నుంచి వస్తుంది అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి హేట్ క్రైమ్స్ అనేది ఇండియాలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఫస్ట్ హాఫ్లో పెరిగాయి అని చెప్తున్నారు ఆమ్నెస్టీ ఇండియా అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎన్జిఓ అనమాట నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ అది హేట్ క్రైమ్స్ పెరిగాయి అన్నట్టుగా చెప్తుంది సో ఒకసారి మనం జస్ట్ ఈ నెంబర్స్ ఏమైనా చూసుకోగలిగితే ఆన్సర్స్లో యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నీట్ ఎగ్జామ్ గురించి దీన్ని మనం ఎడ్యుకేషన్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ నీట్ అనేది ఏంటి కామన్ మెడికల్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఉండాలి నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అంటున్నాము ఈ నీట్ అనే ఎగ్జామ్ అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్కి సింగిల్ టెస్ట్గా ఉండేలాగా మోస్ట్ ఇప్పుడు నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ బిల్లులో అన్నిటికి ఒకటే టెస్ట్ అన్నారు ఇక్కడ కొన్ని తప్ప మిగిలిన అన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ని దీంట్లో కంబైన్ చేస్తూ తీసుకొని రావడం జరిగింది అయితే దీంట్లో రీసెంట్గా స్కామ్ జరగడం జరిగింది ఒక పర్సన్ అప్లై చేసుకొని ఇంకొకరు వెళ్ళి రాయడము ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి దీంట్లో టెస్టింగ్ని అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ని కూడా మనం స్టాండర్డైజ్ చేయాలి యాక్చువల్గా అది చేయడానికే కదా ఇచ్చాము కానీ ఈ విధంగా ఒకళ్ళ ప్లేస్లో ఇంకొకళ్ళు వచ్చి రాయడము ఇలాంటి స్కామ్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఆ టెస్ట్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీ అనేదే పోతుందా సో ఎంతో ఇది చేసి ఒకటే టెస్ట్ ఉండాలి క్వాలిటీ ఉండాలి ఇవంతా అనుకుంటే ఇంటిగ్రిటీ పోతుంది సో ఇలాంటి వాటిని పోకుండా ఉండే విధంగా కాపాడాలి మినిస్ట్రీ మరియు ఆ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఇండియా చైనా రిలేషన్షిప్ గురించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాం ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అన్న కంటెక్స్లో ఈ అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్లో మనకి మామల్లాపురం అనేటటువంటి ప్లేస్ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి మామల్లాపురం అనేటువంటి ప్లేస్లో మన ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చైనీస్ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ అనే దాంట్లో ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ కండక్ట్ చేయబోతున్నారని చెప్తున్నారు ఏంటి ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ అంటే ఏంటి మామూలుగా ఎప్పుడైనా ఒక కంట్రీ ఇంకొక కంట్రీ ప్రతినిధులు మీట్ అవ్వాలి అంటే ప్రతి మినిట్ టూ మినిట్ వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకోవాలి ఏం అవాయిడ్ చేయాలి ప్రతిది ముందుగానే అసలు ఎవరు వెళ్ళాలి డెలిగేషన్ లెవెల్ టాక్స్ ఏం జరపాలి ఏం మాట్లాడాలి మొత్తం క్లీన్గా టైప్డ్గా ఉంటుంది ఇక్కడ అలా కాదు ఒక ఫార్మల్ అజెండా కానీ ఒక ప్రోటోకాల్ కానీ ఏమీ ఉండదు జనరల్ ఇష్యూస్ని మాట్లాడుకుంటారనమాట ఇలాగా ఊహాన్ అనేటటువంటి దా ప్లేస్లో డోక్లాం క్రైసిస్ అనేది వచ్చినప్పుడు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళి చైనాతో మాట్లాడారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ ఊహాన్ సబ్మిట్ అనేది అప్పుడు క్లియర్గా రెండు దేశాల మధ్య కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అయింది డోక్లాం అనేటటువంటి ప్లేస్ ట్రై జంక్షన్ అంటాము మూడు కంట్రీస్ మధ్యలో ఉంది ఈ ట్రై జంక్షన్స్లో టెన్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇటు మన ట్రూప్స్ చైనా ట్రూప్స్ వచ్చింటే టెన్షన్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అప్పట్లో ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ ఊహన్ సమ్మిట్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు అలాంటి ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిటే మామల్లాపురం సమ్మిట్ ఇప్పుడు జరగబోతుంది ఈ మామల్లాపురం అనేటువంటి ప్లేస్లో ఇది జరిగినప్పుడు అక్కడ ఊహన్ స్పిరిట్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంతేకాని ఇద్దరు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నెగిటివ్స్ మీద ఫోకస్ చేయొద్దు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ ఆర్టికల్లో ఏమంటారు నెగిటివ్స్ అంటే ఇద్దరికీ కూడా గ్రోత్ రేట్స్ అనేవి స్లో డౌన్ అవుతున్నాయి అవునా రెండు కంట్రీస్లో గ్రోత్ రేట్స్ అనేవి పడిపోతూ ఉన్నాయి స్ట్రాటజిక్గా చైనాకి సంబంధించి స్ట్రాటజిక్గా 
బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి నెగిటివ్స్ వస్తున్నాయి సో వీటిని చూపించి దాన్ని అంటగనైజ్ చేయొద్దు చైనా కూడా మనకున్నటువంటి కశ్మీర్ ఇష్యూని మళ్ళీ లేవనెత్తడము సో ఇలాంటివన్నీ మాట్లాడేది చేయకుండా రెండు కూడా ఇన్ఫార్మలిజం ఇక్కడేంటి ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్కి ఫార్మల్ సమ్మిట్కి ఫార్మల్ సమ్మిట్లో ప్ర ఖచ్చితంగా జాయింట్ ప్రెస్ మీట్ ఇవ్వాలి అందరూ చూస్తారు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకున్నారో అంత అఫీషియల్గా రికార్డ్ అవుతుంది ఇక్కడ అలా కాదు కాబట్టి ఇలాంటివే ఎక్కువగా జనరలీ సక్సెస్ అయ్యేదానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో యాంటోగనైజ్ చేయకుండా చూసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మనకి క్వాడ్రిలేటరల్ గ్రూపింగ్ అనేది చేసుకున్నాం క్వాడ్ అంటాం క్వాడ్రిలేటరల్ గ్రూపింగ్లో యుఎస్ఏ ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఇండియా ఇలాంటి క్వాడ్ గ్రూప్స్ ఇవన్నీ చేసుకున్నాం సో ఇవన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి తెలుసు స్ట్రాటజిక్గా కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయని మనకి కన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయని తెలుసు కానీ వీటిని పక్కన పెట్టి రెండు కంట్రీస్ ముందుకు వెళ్ళే విధంగా టాక్స్ జరపాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి మా మల్లాపురం ఇది హిస్టారికల్గా మనం తెలుసుకోవాలి ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ దీని నుంచి మా మల్లాపురంనే మహాబలిపురం అని కూడా అంటాము ఇది సెవెన్ పగోడాస్కి ఇది ఫేమస్ అనమాట దీంట్లో మోనోలిథిక్ ఒకటే రాయిని చెక్కి ఇలా టెంపుల్స్గా చేశారు ఇది సెవెంత్ సెంచురీలో పల్లవ కింగ్స్ నరసింహవర్మన్ టైంలో దీన్ని కట్టించడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో అర్జున పినాన్స్ అర్జున ఇక్కడ చూడండి తపస్సు చేసేటటువంటి సీన్ని ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది గంగా నది కిందికి రావడం ఇదంతా డిసెంట్ ఆఫ్ గంగా అంటారు దీన్నే యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో కూడా జాయిన్ చేయడం జరిగింది మొత్తం కాంప్లెక్స్ అసెంబ్లీ అంటారనమాట సో ఇది మామల్లాపురంకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ మరి ఇక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇండియా చైనా ఇన్ఫార్మల్ సబ్మిట్ అంటే ఈ హిస్టారికల్ లొకేషన్ అనేది ఆ సెవెంత్ ఎయిత్ సెంచురీస్ టైంలో ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ని స్ట్రాటజిక్గా అప్పట్లోనే స్ట్రెంగ్తెన్ చేసింది అప్పట్లో చైనా యొక్క రాజు టిబెట్లో అక్కడ ఎక్కువగా స్ట్రెంగ్తెన్ అవుతూ ఉంటారు సో చైనా అప్పట్లో రూల్ చేసేటటువంటి కింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్పుడు ఉన్నటువంటి పల్లవులతో అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటారు అలాగా అప్పుడు ఇన్ఫార్మల్గా ఎలాగైతే స్ట్రెంగ్తెన్ అయిందో ఇప్పుడు కూడా అలా సింబాలిజం చూపించేలాగా దీన్ని చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కాలేజ్ లెవెల్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ని వీళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకునేందుకు రీసెంట్గా టెన్యూర్ ట్రాక్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఐఐటీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఐఐటి కౌన్సిల్ అనేది సో ఆ సిస్టమ్ని రీథింక్ చేయాలా అంటే ఒకసారి మళ్ళీ దాని గురించి ఆలోచించాలా అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ పాలసీ అంటాము అసలు ఈ టెన్యూర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం టెన్యూర్ని ట్రాక్ చేస్తారు అంతేనా లిటరల్గా చూస్తే ఇక్కడ దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒకసారి అపాయింట్ చేసుకున్నాక వాళ్ళకి పోస్ట్ డాక్టరల్ డిగ్రీ అవి ఏం అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్తో రిక్రూట్ చేసుకున్నాక త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి అసెస్ చేస్తారు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ని అసెస్ చేసి దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పోస్ట్ పర్మనెంటా కాదా అని డిసైడ్ చేస్తారు అది టెన్యూర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ప్రస్తుతానికి ఐఐటీస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నది ఇది యుఎస్ఏలో ఉంది దీనివల్ల అవుట్కమ్స్ బాగా ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం గుడ్డిగా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొద్దు దీంట్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు మరి ఏంటి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామా వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే కాలేజ్ లెవెల్లో దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ సర్టనిటీ అనేది ఉండదు అన్సర్టనిటీనేనా ఉంటానో ఉండనో తెలియదు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అన్సర్టనిటీ ఉన్న ఏరియాలో ఎక్సలెన్స్ అనేది రావడం కష్టమవుతుంది మనం ఏమనుకుంటాం కాంపిటీషను ఉంటుందో ఉండదో ఎక్సలెన్స్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటాం అనుకుంటున్నాం అన్సర్టనిటీ ఉన్నప్పుడు ఎక్సలెన్స్ రావడం కష్టతరం అవుతుంది రెండోది ఆల్రెడీ సీనియర్ ఫ్యాకల్టీకి జూనియర్ ఫ్యాకల్టీకి మధ్య ఉన్నటువంటి పవర్ డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది ఇండియాలో ఇప్పుడు ఈ అసెస్మెంట్ అంటే ఇది ఇంకా వైడెన్ అవుతుంది ఉన్నటువంటి ఫండింగ్ ఏమో తక్కువ మీరు ఎక్సలెన్స్ని ఎలా ప్రూవ్ చేపిస్తారు సో ఇష్యూస్ అన్నిటినీ అడ్రస్ చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా టెన్యూర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి తీసుకెళ్తే ఇప్పుడు చూడండి టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ ఆ కమిటీ వచ్చేసి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వాటిలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయమన్నారు రీసెంట్గా డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఇది కూడా ఈ టెన్యూర్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ని పెట్టాలి ఇలాంటిది అన్నారు సో డ్రాఫ్ట్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టిఎస్ఆర్ సుబ్రహ్మణ్యం కమిటీ 
సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాయి కానీ ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్స్ చూసుకోవాలి దాని తర్వాతే ఇలాంటి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ముందుకెళ్ళాలి అది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చి శ్రీలంకలో లోకల్ లెవెల్ ఇష్యూ కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే శ్రీలంకలో టీ ఎస్టేట్స్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వర్కర్స్ మాకు మినిమం వేజెస్ అయినా పే చేసేలాగా చూడాలి అని చెప్పి చాలామంది ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ మంత్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఆ ఎలక్షన్ సీజన్లో వాటిని ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేయాల్సి ఉంటుంది గవర్నమెంట్ అనేది అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనము మన టీ గార్డెన్స్లో వర్క్ చేసేటటువంటి మన లేబరర్స్ వేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి అక్కడ వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నా ఎలా ఉన్నాయి అన్నది ఒకసారి గమనించుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇరవై డెత్ సెంటెన్సెస్ని కమ్యూట్ చేశారు గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో ఇరవై డెత్ సెంటెన్సెస్ని కమ్యూట్ చేశారు అని చెప్తున్నారు ఆ కమ్యూట్ చేయడం అంటే ఏంటో చూద్దామా సరే మరి దీన్ని ఏ టాపిక్ కింద చదువుకుందాము పాలిటీలో జుడీషియరీ అన్నదాని కింద ఎగ్జిక్యూటివ్ అన్నదాని కింద చదువుకుంటాము జుడీషియరీ విధించినటువంటి తీర్పు ఏదైతే పనిష్మెంట్ ఉంటుందో దాన్ని తగ్గించడం కానీ తీసేయడం కానీ దాన్ని పాడన్ క్షమాభిక్ష అంటాము ఈ పవర్స్ అనేవి అటు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటాయి సెంట్రల్ లెవెల్లో చూస్తే గవర్నమెంట్కి సిఆర్పీసీ కింద ఉంటాయి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గవర్నమెంట్కి కొన్ని పవర్స్ ఉంటాయి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఉంటాయి కమ్యూట్ చేయడం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా ఇవ్వబడతాయి ఆర్టికల్ డెబ్బై రెండు ద్వారా ఈ విధంగా చూసుకుంటే చూడండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి లైఫ్ సెంటెన్సెస్ పవర్స్ ఉంటాయి రెమిట్ అండర్ కోడ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కింద అదే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకోండి ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ కింద కమ్యూట్ డెత్ సెంటెన్సెస్ని తీసేసేందుకు పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇది ఉంటాయి అని చెప్పి సిఐసి కూడా కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట అయితే గత తొమ్మిది సంవత్సరాల్లో వీళ్ళని హ్యాంగ్ చేశారు ఉరి తీశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్యాబినెట్ అన్నది మహాత్మా గాంధీ యొక్క నూట యాభైవ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుంటూ ఈ స్పెషల్ రెమిషన్ స్కీమ్ కింద రెండు వేల మంది ప్రిజనర్స్ని త్రీ ఫేజ్లో రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు కానీ ఈ స్పెషల్ రెమిషన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది కొంతమందికి వర్తించదు అని చెప్తున్నారు ఎలాంటి వాటిలో సీరియస్ అండ్ హీరియస్ క్రైమ్స్ ఎలాంటివి డౌరీ డెత్ రేప్ హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ కన్విక్టెడ్ అండర్ పోట ఊప టాడా ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్కి సంబంధించింది మనీ లాండ్రింగ్ ఫెమా వీటికి సంబంధించిన వాటికి జనరల్గా వర్తించదు కొన్నిసార్లు ఎక్సెప్షన్ చేయొచ్చు గవర్నమెంట్ అన్నది బట్ వీటికి ఈ విధంగా కమ్యూ రె రెమిషన్ అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు మరి ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ ఏం చెప్తుందో చూద్దామా ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పాడన్ పవర్స్ అనేది ఇస్తున్నాయి దాంట్లో పాడన్ పాడన్ అంటే కంప్లీట్లీ ఆ తప్పుని తీసేసేయడం కంప్లీట్లీ అబ్జాల్స్ అఫెండర్ని ఆ పనిష్మెంట్ నుంచి మొత్తానికే వద్దు అని చెప్పడం కమ్యూటేషన్ కమ్యూటేషన్ అంటే ఎక్స్చేంజ్ అనమాట రిగ్రస్ పనిష్మెంట్ నుంచి సింపుల్ పనిష్మెంట్కి అలాగా సివియర్ నుంచి లెస్ సివియర్ పనిష్మెంట్కి మారడమే కమ్యూటేషన్ అంటాము రిప్రీవ్ చూడండి పాడన్ అంటే మొత్తం తీసేయడం కమ్యూటేషన్ అంటే టైం తగ్గించం దాని సివియారిటీ తగ్గిస్తాం రిప్రీవ్ అంటే టెంపరీగా డెత్ సెంటెన్సెస్ ఉంటే ఆపేయడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా పాడన్ పిటిషన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఉంది పెండింగ్లో ఉంది లేదా ఇంకొక ప్రాబ్లం వల్ల రిప్రీవ్ అంటే టెంపరీగా సస్పెండ్ చేయడము రెస్పైట్ రెస్పైట్ అంటే స్పెషల్ గ్రౌండ్స్ మీద తక్కువ పనిష్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ అలాంటివి ఉంటే ఇదంటే ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ కమ్యూటేషన్ రెమిషన్ అంటున్నాం చూసారా రెమిషన్ అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అంటే రిగరస్ పనిష్మెంటే అవ్వచ్చు కానీ ఆరు సంవత్సరాలు ఉండేది మూడు సంవత్సరాలకు మార్చడము అలాగా అంటే చూడండి గవర్నమెంట్కి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి ఓన్లీ రెమిషన్ పవర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈ ఐదు రకాల పైన పవర్స్ ఉన్నాయి దీనికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి సిఆర్పీసీ కింద పవర్స్ ఉన్నాయి ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఐదు కూడా ఆర్టికల్ సెవెంటీ టూ ద్వారా పవర్స్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఏఈ పాకిస్తాన్ రిలేషన్షిప్ గురించి యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనేది 
పాకిస్తాన్లో మేము ఐదు బిలియన్ డాలర్స్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము రిఫైనరీ ప్రాజెక్ట్స్లో అని చెప్తున్నారనమాట ఎస్పెషల్గా బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ ఇది చెప్పడానికి రీజన్ అసలు ఈ బలూచిస్తాన్ ప్రావిన్స్ ఏంటి దానికి సంబంధించిన కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏంటో మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే గవర్నమెంట్ అన్నది ఫిజికల్ డెఫిజిట్ ఏదైతే ఉందో ద్రవ్య లోటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని టార్గెట్స్ ఏవైతే ఉంటే అది రీచ్ అవ్వగలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఎందుకని అంటే ఇప్పుడు స్పెండ్ చేస్తున్నది కరెక్ట్గా ఆ లైన్లోనే ఉంది ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు అంటున్నారు సరే అదొక పాయింట్తో పాటు పిఎంసి పంజాబ్ మహారాష్ట్ర అర్బన్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఫెయిల్ అయింది కదా దాని గురించి అడిగినప్పుడు చెప్తున్నారు సో మనం ఒక్కసారి నిన్నటి వీడియో ఓపెన్ చేసుకొని పిఎంసి బ్యాంక్ ఫెయిల్యూర్ గురించి డీటెయిల్గా చదువుకున్నాం దాని గురించి చూసుకోవాలి ఇది మన ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఇది మన రెండవ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో రేపు చూద్దాం